dieser Fahrzeuge lässt sich ganz klar die rasante technische Entwicklung in den letzten 150 Jahren ablesen. Man sieht, dass diese Fahrzeuge noch ursprünglich für die Brandbekämpfung entwickelt und gebaut worden sind. Diese Aufgaben haben sich mittlerweile jedoch sehr stark verändert. Wir haben auch zahlreiche Aufgaben im technischen und im Schadstoffsektor. Aus diesem Grunde ist es natürlich auch notwendig, dass sich das Feuerwehrmitglied umfassendes Wissen auch auf diesen Gebieten aneignet. Wie ist es eigentlich um den Nachwuchs bestellt? Wir haben eine sehr starke Feuerwehrjugend, aus der wir zahlreiche Mitglieder dann in den Aktivstand übernehmen können. Das Interesse ist natürlich da, allerdings wird es dann mit zunehmendem Lebensalter immer schwierig, zu den Einsätzen von den Arbeitgebern frei zu bekommen. Es gibt Gott sei Dank jedoch noch immer genügend Ausnahmen, sodass wir zurzeit keinen Mangel an Nachwuchs oder interessierten Kameraden und Kameradinnen haben. Kann man eigentlich diese extrem entwickelte technische Ausrüstung noch finanzieren? Grundsätzlich schaut es so aus, dass von gesetzlicher Seite her es Aufgabe der Gemeinde wäre, diese Ausrüstung und Ausbildung zu finanzieren. Dass das natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr machbar ist, ist, es, ist klar. Deswegen haben wir zahlreiche Veranstaltungen wie einen Feuerwehrball, ein Feuerwehrfest oder auch unsere Haussammlung, um auch unseren Teil durch freiwillige Spenden bei der Finanzierung unserer Ausrüstung beitragen zu können. Das ist das Haus da vorne, Wasserinnahmestelle, Bach, Ankestub bringt eine Zeitung zum Angriff fertig.